こんにちは、アリスチャンネルです。今回は、お化けと言葉の怪しい話。著者はご存知の、京極夏彦さん。ベストセラー作家ですが、妖怪研究家としても知られています。今回は、京極先生の講演集の中から、水木しげるさん、そして柳田国夫が書いた、塔の物語についてご紹介します。私は小さい頃から水木しげるに夢中で、ファン歴は50年以上になります。そのうち20年ほどは水木先生と一緒に仕事をさせていただきました。2013年から19年にかけて、講談社から刊行された水木しげる漫画大全集の監修もさせていただきました。この全集は先生の作品をほぼ網羅しています。そんな関係ですから、水木しげるさんについては話すことがたくさんあります。これから水木先生と先生が生み出した妖怪についてお話しさせていただきます。妖怪の背後には様々な文化が隠れています。日本の生活や暮らしに密着した長い歴史が確かに存在します。それは必ずしもいいことばかりではなく、悲しいことや辛いこと、嫌なこと、忘れたくないことや忘れたいこと、いろんな人の思いが込められています。例えば、民族社会には、うぶめというお化けが伝えられています。これは、お産で亡くなった女性の化身です。昔のお産は命がけでした。健やかに生まれてくることを祈っていても、母子ともに亡くなるようなことも少なくありませんでした。残された家族にとっては、辛く悲しいことです。第三者はよく、悲しみを乗り越えてこそ生きるべきだ。なんて無責任な正論を言うわけですが、当事者にしてみればそう簡単に乗り越えられるものではありません。とはいえ、忘れられないからといって、いつまでも引きずっているわけにもいかないんです。残された人が絶望したり、病気になっちゃったりするのはよろしくない。だから、忘れられないけれど、忘れなければいけないことを、お化けに託す、という対処法が考え出されたんです。お化けにしてしまえば、いざとなれば退治することもできるし、魔除けなどで退散してもらうこともできます。お化けは、辛さや悲しみと共存する知恵でもあるんです。忘れることはできないけれど、悲しみ続けることもなくなるわけです。さてそのお化け、いわゆる妖怪ですが、これはデスクトップのアイコンみたいなものでもあるんです。そのアイコンをクリックすると、中にたくさんのファイルが格納されているということです。タヌキのアイコンがあるとします。アイコンだけだと、ただのタヌキに過ぎません。でもクリックすると、膨大なデータが現れます。例えば、皆さんご存知のゲゲゲの鬼太郎には、いろんな妖怪キャラが出てきます。悪い妖怪のみならず、北郎の仲間であっても、妖怪それぞれの背後には、たくさんの情報が隠されているんです。埼玉県に、袖引き小僧というお化けが伝わっています。袖を引くだけで何もしないお化けです。袖を引かれたので、誰かなと思ってみると、誰もいない。それだけです。誰も見ることのできない、罪のないお化けです。でも、元をたどれば、落ち武者の幽霊なんです。傷を負って倒れた落ち武者が、通りかかった人に助けを求めて袖を引く、ということなんでしょう。悲惨な話ですね。この、名前だけあって姿のないお化けに、姿、形を与えたのは、水木しげるさんです。小さな子供で、首から下は真っ黒な全身タイツのようなものを着ていて、顔には丸い目と豚のような鼻がついている。可愛いのか可愛くないのかちょっとわからないんですが、とてもいい絵です。誰もいないのに袖を惹かれる。その奇妙な感じがうまく表現されています。水木先生は袖引き小僧のように多くの妖怪をアイコン化しました。妖怪といえば必ず先生の名前が思い浮かぶほどです。これは偉大な業績と言えるでしょう。昭和40年代の頃でしょうか
民族学者が子供たちにお化けについての聞き取り調査を行いましたすでにその段階で水木しげるが作ったものという答えがあったほどですあれほどの数の妖怪キャラを生み出した水木しげるの想像力はすごいと思ってらっしゃる人も多いでしょうしかし想像力だけではありません水木先生は過去の資料や文献民族学の研究成果などを徹底的に勉強し妖怪の文化的な背景も含めてあのアイコンを作り上げてきたんです勝手に想像して描いたわけではないのです皆さんご存知でしょうが先生は漫画だけではなく何千枚にもわたる妖怪画を描き続けていました妖怪が一般的なものになるずっと前から描いていました皆さんご存知でしょうが妖怪画の背景の緻密さは感動的です背景をじっと見ているといかにもそこにそんなやつが出てきそうな気がしますそんな過剰とも言えるほどの書き込みがあってその前にアイコンとしての妖怪が描かれています背景に比べると妖怪そのものは割とあっさり描かれているように思います実はこの背景がアイコンの中にあるデータでもあるんですねつまり背景が本体でそれを象徴するものが手前のキャラクターなんです妖怪は実際に存在するものではないし見えるものではありませんいわば気配としてあるものなんですそうした気配のようなものを表すには風景だけでなく温度、湿度、匂い、音までをも絵で感じてもらわなければなりませんだから血のにじむような努力をして水木先生は背景を書き込んだのです水木しげるはお化けの背後に潜んでいる文化をそっくりそのまま練り込まないと妖怪にならないことを知っていたんですそのお化けがなぜその土地に現れたのかなぜ人はお化けがいると感じたのかそこを理解しなければ妖怪を描くことはできないそういう強い意志を持たれていたんだと思います先生は江戸時代のお化けの絵も参考にしていましたがその絵をそのまま使うことはありません場合によっては全く違う妖怪に当てはめたりしています例えばゲゲゲの鬼太郎でも有名な油すましという妖怪がいますご存知の方も多いでしょう大きな石地蔵のようなとんがり頭に美濃を着て杖を持ったキャラクターですが実はあんな姿をしていると書かれた資料はどこにもありません言い伝えでもありませんあれは水木先生が油しましの資料を読んで現れるとしたらきっとこんな形だろうと生み出した形なのです先生の描いた油すましはあたかも最初からこうだったんだというようなアイコンになりましたあんまり出来が良かったので映画会社の人は本当に昔からこんなだったんだろうと思ったらしく同じ形でぬいぐるみを作ってしまいました水木先生は当初貸し本漫画を描いていました当時は本が高かったので安く貸し出してシェアリングしていたわけですやがて歌手本漫画は漫画雑誌に駆逐されますが水木先生は雑誌への転身に成功します最初の連載は講談社の少年マガジン当時のラインナップはゲゲゲの鬼太郎だけではなく巨人の星明日のジョー天才バカボンと名作が並んでいました少年マガジン以外にも実は少女漫画誌でも妖怪を描いています少年漫画や少女漫画に水木先生が妖怪を描きまくったのは今にして思えば作戦だったんですね男女問わず子供の時から洗脳されちゃっているんです悪い意味の洗脳ではありません妖怪文化を受け入れる素養を私たちに与えてくれたという意味ですそのおかげで現在も妖怪を扱った漫画やアニメ小説などがこれだけ流星を誇っているのですもし水木先生がいなかったら私たちは妖怪って何
ということになっていたはずです。先ほど、妖怪は気配だと申し上げました。昔の夜は暗いですから、いろんなものを感じたんでしょう。現代ではなかなかそういう体験をすることはありません。水木先生は、電気が悪いとおっしゃいます。ランプくらいがいいそうです。確かにランプは雰囲気がありますね。さすがに今、ランプで生活するのは大変かもしれませんが、しかし、水木先生曰く、江戸時代の安藤なんてもっといいと言っています。もちろん、妖怪を感じるのにいいということです。現代は電気によって闇を失いました。昔は夜になるとほとんど明かりはなく、真っ暗闇になる。暗くなって視覚情報が遮断されると、人間はそれ以外の五感を鋭敏に使い始めます。聴覚、触覚、嗅覚が強まって、視覚情報を補おうとするわけです。そうすると、目が見えない分、風が吹いてほっぺたに当たるだけで、他の五感が過剰反応して、何かを感じたり、見てしまうことがあります。見えないからこそ、見えるわけです。最近は夜道も明るいし、奇妙な体験をしづらくなっているのは間違いありません。それが人間にとっていいことなのか、悪いことなのかわかりませんが、私たちが暗闇を抱えた生活から脱却しようとしていることだけは確実です。それでは、妖怪やお化けを感じる環境をどう補えばいいかといえば、それは水木先生の作品に触れるしかありません。水木しげるの絵や漫画をずっと見ていれば少し世の中の見方が変わるかもしれません。昔の人が持っていた感性を一部だけでも取り戻すことができるかもしれません。先生は日本人が長く培ってきた感性の失われた部分をちゃんとわかっていてそれを大変な努力で補って絵を描き妖怪アイコンを作ったんです。そしてアイコンの背景にあるものが大事だよと言葉ではなく絵や漫画を通じて私たちに教えてくれたのです水木先生は縦横無尽に情報を収集しありとあらゆるものを材料に使いました民族学資料や古い言い伝え江戸時代の絵民芸品そうしたものを盛り込むことで妖怪というアイコンの後ろに深い奥行きを描き出すことに成功したのです読み手はキャラクターとして漫画の中で飛び回る妖怪から見た目以上の深い何かを無意識に感じ取ってしまうんです。それが何か具体的にはわからなくてもキャラという以上の何かを見てしまう。ただのお化け退治の漫画ではなくもっと深みのあるものを読んだ気持ちになるんですね。ゲゲゲの鬼太郎に出てくるアマメハギという妖怪がいます。駒回しが上手で、子供の足の皮が好物。自分の頭に生えたキノコを人に食べさせると、思い通りに言うことを聞かせることができる。という設定の妖怪です。漫画の中では、ネズミ男が80年間冬眠していたアーマメハギをうっかり目覚めさせてしまいます。アーマメハギは、80年ぶりに見た人間世界の変化に驚き、自分を怖がらなくなった人間たちに腹を立てるという筋書きです。実はこのアマメハギはもともと能登半島に伝わるいわゆる来訪神です。秋田の生ハゲなどと一緒にユネスコの無形文化遺産に認定されています。キノコも生えていないし、コマも回しません。アマメというのは火鉢なんかに長く当たっているとできるヒダコのことで、アマメハギは、怠け者のヒダコを剥ぎ取りに来る神様なんです。子供の足の皮を食べるというのは、そこから来ているんです。それ以外に共通点はありません。それだけ違うのに、アマメハギという名前と、足の皮というキーワードが、愛好の中にある来訪神としての長い歴史を、透かせて見せてくれるんです。この妖怪という概念を植え付けてくれたのが
水木しげるだということに、普通の人はあまり気づきません。妖怪が出てきても、ああ、そうですか、と受け流せるのは、水木漫画の影響なのです。水木先生は、アイコンを作り、キャラとして使用することで、妖怪文化そのものを現代に再現したのです。ただの漫画家ではない大変な人物です。以前、台湾で NHK 連続テレビ小説、ゲゲゲの女房が大ヒットして、ゲゲゲの鬼太郎のアニメ放送が始まり、妖怪ブームが台湾に到来しました。その結果、台湾にも妖怪文化はあると気づいた人がいたんです。台湾独自の文化を反映するためにも、民族的な検証がされるべきだという動きになり、私の本も含めた日本の妖怪エンターテイメントが次々と翻訳されました。そして、それまでまとめられることがなかった台湾現地の敏感伝承などもまとめられ、民族学的な研究もなされ、またオリジナルの妖怪コンテンツもたくさん生まれました。日本民族学会の前身である民間伝承の会を柳田国夫が立ち上げたのは昭和10年。全国から収集した民族事例などを妖怪にカテゴライズし、そこから妖怪研究はスタートしました。水木しげるの漫画デビューが昭和32年。妖怪という概念を一般化して、キャラクター化して娯楽コンテンツとして確立しました。そして、漫画やアニメ、ゲームなどが当たり前のように作られるようになったのは平成半ば以降です。この100年にわたるプロセスを台湾は2、3年で成し遂げたことになります。台湾の次はフランス、イギリスと妖怪の世界征服は着々と進んでいます。妖怪が感じられる生活はとても豊かなものです。水木先生が妖怪の素養を身につけたのは故郷である鳥取県、そしてその感度を磨き上げたのは戦時中の生死を分けた南方ジャングル体験でした。水木しげるは21歳で軍隊に収集され、ラバウルに従軍。この島における戦闘で九死に一生を得る体験をしました。同時に島の原住民であるトライ族と交流し、意気投合して仲間として受け入れられもしました。水木先生は悲惨な体験とともにジャングルの豊かな自然と食べ物、のんびりした暮らしの両方を同時に味わったのです。地獄と極楽を生きながらにして同時に体験した人はあまりいないでしょう。だから先生の描く世界も地獄と極楽が地上と地続きなのです。扉を一枚開けただけでそこには違う世界があって、いろんなことが起きています。それは宇宙の神秘に関する重要なことかもしれないし、足の裏がかゆい程度のことかもしれません。でも、些細なことと地球の危機が、水木しげる漫画の中では同じなのです。日常と非日常が混沌としてある。それは、日本が昔から抱えてきた文化需要の、一つのあり方だったと思います。私たちはそれを忘れつつありました。物質文明が私たちからそうした素養を引き離してしまったんです。何百年、何千年という歴史の中で私たちが忘れてしまったものを含めて文化としてもう一度見直してみたらどうかと水木先生は提案してくれたのです。先生は亡くなられましたが残された水木漫画は不滅です。水木漫画は私たちの子供たちに伝えていきたい宝物です。漫画として面白いだけではなく、私たちの文化に対する見方を変えてくれます。そうした作品は他にあまりないのではないでしょうか。アニメしか見たことがないという人は、ぜひ水木漫画も読んでみてください。柳田国夫は日本民族学という学問を打ち立てた人です。有名な東の物語は日本民族学の
先駆けとして知られています。柳田国夫は農商務省の官僚でした。今でいう農林水産省ですね。社会的地位が高かったこともあって、いろいろと器用方変もあったそうです。でも、柳田が農商務省に入った動機は、非常にピュアなものだったようです。彼の家は大変貧しかったそうで、柳田曰く、日本で一番小さい家に住んでいた。住居も転々としていました。ある時彼は、お堂で間引きの絵馬を見ます。間引きとは、食いぶちが足りないため、親が、生まれた子供を殺してしまうことです。そのような残酷なシーンを描いた絵馬を見て、柳田は非常にショックを受けます。赤ん坊を殺すような貧しい暮らしがあっていいのか。そんな状況を放置する行政は正しいのか、と強く憤ったようです。その経験から、強度を豊かにしなければならないと、志を立てました。その土地にどんな人たちが住んで、どのように暮らしているかを知らなければ、行政も最適な施策は立てられません。そのためには、フード文化を詳しく調べて、体系化すべきだと考えたんです。その時に彼が提唱した学問は、郷土学と名付けられました。彼は人々の暮らしぶりを調べる中で、あることに気がつきました。土地によって、暮らしぶりはバラバラだけど、共通しているところもある。その差を抽出すれば、それは地域性となるし、逆に共通点を抽出すれば、日本という国の姿が見えてくるのではないか、と考えたのです。その発想が最終的には民族学という学問に帰結することになります。柳田は各地域の物事をつぶさに収集していくことから始めました。それらの民族事例を比較分類して、共通する部分、しない部分を抽出して、その差をよりはっきりとさせていく。そして、どの部分が地域性となるかを見極める。柳田はそういう仕事を民族学の基礎データとしました。また、土地に伝わる話も集めて、それを伝説、世間話、昔話に分類しました。伝説は土地や物に強く結びつき、過去に本当に起こったことだと語り伝えられてきた話です。源の義経が腰掛けた石みたいに、真っ赤な嘘でもいいんですが、そう伝えられている、そう信じられている、ということの方が重要になるのが伝説です。世間話は、まあそのまま世間話。迎えのおじいちゃんが転んだとか、そういうどうでもいいような話ですね。昔話はお話の型があるものです。固有名詞はありません。おじいさん、おばあさんなどですね。桃太郎は同じ型の話が全国各地にあり、川を流れてくる桃がその土地にある別のものに置き換わっていることもあります。サルカニ合戦もカニの仲間は土地によって違いが見られます。やはりその土地に馴染みのあるものに置き換えられています。東の物語はこうした手法が確立する前に書かれています。岩手県東の地方の伝説や世間話、昔話といったものがシャッフルされて記されています。しかしよく読んでみると別に東のの話ではなくてもいいのではないかと思える話も結構あります。岩手県東野市は民話の里として知られていますが、東野という町は漫画日本昔話に登場するような村の風景とはまるで違います。昔、東野は偏僻な農村ではなかったのです。城下町で非常に発達した商業都市でもあったんです。山の中にありますが、海側との行き来も盛んで、豊かな生活ができる場所でした。東野には多くの人が集まり、様々な文化が流れ込んでいたんです。全国の話が入ってくる場所だったんです。東野で語られる話の中にも、東野以外の土地から流入したものが多く含まれていたはずです。東野と聞いて、カッパを思い浮かべる人もいるでしょう
東野市観光協会ではカッパ捕獲許可証を発行していますカッパは東野の観光資源になっていますが東野物語にカッパはほとんど出てきません意外ですよね実はカッパの伝説は日本全国に存在しています各種で呼び方が違いカッパというのは関東地方の呼び方で他の地域ではガタロウとかガメとかいろんな呼び方があります今はもうカッパが標準語扱いになっていますが東野では昔からカッパと呼んでいたのかこれは調べようがないんですね記録がないのでわかりません東野のカッパは有名ですがカッパの話は東野固有の話ではないカッパは日本文化に通底する妖怪と考えた方がいいでしょう東野物語にはおしら様や屋内様ゴンゲ様などカタカナで書かれている存在がたくさん出てきますそれらは信仰の対象ですが仏様ではありません仏教由来のものではないでしょうでは神道由来のものかというとこれも違うようです日本の神社神道が宗教として形を整えたのは明治になってからですし神様だとしても民族神ということになりますおしら様は東北地方から関東にかけて広く信仰されており唐の独自のものではありません何の神様なのか実はよくわかりません一般には養蚕蚕蚕の神様とされますが唐の地方では一般家庭にもたくさん祀られていますし農耕の神や狩猟の神だとするところもあり正直混乱しますただこのよくわからない神様を知るための多くのヒントが唐のにはあるようです唐の物語にお白ら様の由来はこう書かれていますある娘が馬と恋に落ちます馬と恋仲になるとは浅ましいと怒った父親が馬を殺してしてままいます娘は馬に取りすがって泣きます娘をたぶらかした馬が「憎い」と父親は馬の首を切り落としてしまいますものすごい修羅場ですしかし馬は首を切り落とされた途端娘を連れて天高く舞い上がって神様になりますこれ神になる意味が分かりません今の私たちの感覚に照らし合わせるとちょっと理解はできないですよねその後蚕と結びつけるお話が続くパターンもあるんですがどうも後付けっぽい感じではあります民族学者もいろんな説を唱えていますこのようなタイプの話は衣類婚姻誕と呼びます伝説や神話などで人間が人間以外のものと結婚するお話のことですこの衣類婚姻についてはたくさん研究があります。ざっくり説明すると、婿に来る奴はかなりの確率で殺されます。逆に、嫁は恩返しをすることが多いです。これは、鶴でもハマグリでも、嫁に来ればみんな恩返しをします。ただ、大体どこかに行っちゃいます。おしら様の由来もそのバリエーションの一つであるわけですが、そのパターンに当てはまりません。東土の場合、おしら様のご神体は、桑の木で作った人形です。30センチ程度の棒の先に、男女の顔や馬の顔を描いたり、彫ったりしたものに、布切れで作った衣を多数重ねて着せます。東土の風俗では、人形に白くお化粧をさせるため、名前の由来はそこから来ているという人もいますが、はっきりとはわかっていません。年に一度、おしら様を子供が背負ったりして遊ばせるという風習もあります。これは当野に限った話ではなく、例えば青森のいた子は、おしら様と呼ばれる人形に神を寄せて、手に持って踊らせます。これも遊ばせると言います。おしら様の起源はかなり古いと思います。元はもっと単純な信仰だったんだと思いますが、時代時代で、様々な属性が加えられて、新しい属性が古い属性を払拭せずに混じり合っていったのだと思います。塔のあたりには、そうした様々な時代の信仰が年輪のように残っているのかもしれません。
お知らさまに限らずこの民族心というカテゴリーでくくられた神様は名前が一緒でも土地によって性質がかなり違います細かな地域性が反映しているんですね遠野にはお寺もたくさんあるし神社もありますそしてお寺や神社が管理していない社や,や祠家の中にもたくさんの信仰対象があります遠野にはそうしたさまざまな信仰がありますが矛盾したり対立したりしているのではなく混然一体となっている気がします隠れキリシタンの人もいました遠野物語も表向きは禁じられているキリスト教を隠れて崇拝していた人がいたと書かれていますそもそも宗教というのは戦争が起きるほど人にとっては重要なものです強く信じれば信じるほど自分が信じていない宗教の人たちとは話が合わなくなってしまうものですイスラム教とキリスト教この二つの宗教は中東に共通の起源を持っていますがそれでも相入れない部分というのは強くありますその相入れない部分を曲げないのが信仰ですこれではなかなかうまくいきません日本はどうかというと信仰に起因する深刻な状況というのはそれほど目につきませんじゃあよく言われる日本人は無宗教というのは本当でしょうか全く信仰心がない人が初詣に行くでしょうかコンビニでたむろしているヤンキーだってコンビニに行ったついでに近所の神社に初詣に行ったりします。若いカップルだって行きます。受験生は神頼みしたりします。でもクリスマスツリーも飾ります。だから無信心だと言われるかもしれませんが、多少無節操でも信仰心がないとは思いません。私たちはほとんど意識していませんが、信仰心めいた何かを持っているんです。体系化されているわけではないので、宗教とは呼べませんから、無宗教と言えるかもしれませんが、無信心ではないんです。その信仰心めいた何かに合致するものは受け入れて、しないものは遠ざけているんです。それは私たちが古来培ってきた死生観に基づくものなんだろうと思います。遠野物語を読むと、遠野の人たちの死生観、そしてその下にあるもっと普遍的な日本人の姿勢感が見き出しになって見えるような気がします。遠野物語には幽霊や幽霊のようなものもたくさん登場します。三島由紀夫が遠野物語を読んで感銘を受けたというエピソードがあります。簡単に説明すると、死んだおばあちゃんが自分の通夜の夜、玄関から入ってきて奥の部屋まで行ったという、それだけの話です。階段としてはそんなに怖くない話です。三島由紀夫が感心したのは、部屋に入ってきたおばあちゃんの着物の袖が、墨を入れる丸いカゴに引っかかって、それがくるくると回った、という描写があるところです。有名な話なので、ご存知の方も多いでしょう。なぜ三島が絶賛したのか、実感が持てないかもしれません。でも考えてみれば、幽霊話としては、破格の話です。私たちが普通に考える幽霊じゃないんですね。まず、ぼーっと浮かび上がる、じゃないんです。玄関から歩いて入ってくるんです。しかも、いつもの服装で。そして、大勢が目撃している。おばあさんは、着物の袖を引っ掛けるんです。それって物理的に質量があるということですね。もう、生き返ったとしか思いませんが、お通夜ですから、おばあさんの死体はまだそこにあるんです。これは不条理でしかないですね。墨のカゴが回ることで、その不条理が見事に表現できているわけです。今私たちが思い描く幽霊は、そもそも近世以降に作られたイメージです。それ以前はそうじゃなかったわけです。明治末期には、その古い形の幽霊が、まだ残っていたのかもしれない。私たちが知る幽霊のスタイルは、お芝居の演出の影響を受けています。頭に白い三角の布をつけて、白い着物を着ている。あれは、お芝居で作られた
幽霊記号です。死んでますよと分からせる印です。最近ではさすがに三角の布はなくなりましたが、貞子が似たような雰囲気なのはそこに由来しているんでしょう。足がない幽霊の絵は丸山王居が元祖だと言われていますが、たくさんの絵師が足がない幽霊を描いています。足がないのは部屋が暗くてよく見えないからです。昔の室内照明はろうそくです。これは非常に暗いんですね。ろうそく一本で夜を過ごしてみるとわかると思うんですが、ろうそくの周りぐらいしか明るくなりません。だから足元の部分なんかはぼーっと暗くてよく見えないんです。そういう表現が幽霊っぽいと判断され、お芝居でも足で歩くのではなく、役者を宙づりにする演出がされるようになります。でも、古い絵などを見ると、幽霊が憎いやつを蹴飛ばしたりしています。上半身がなくて、足だけの絵も残っています。足はあったのです。遠野物語獣医には、亡くなってお葬式も住んでいるはずのお父さんが、毎晩家に帰ってくるというホラーめいた話が載っていますお父さんは夜な夜な現れて娘さんに「阿部阿部」つまり「一緒に行こう一緒に行こう」と言うんですねこれは相当怖い感じです今の感覚だと霊能者に来てもらってお祓いしてもらおうということになるんですがこれが違うんです裏の青年団を呼んできて棒で叩いたりして追い払うんですお父さんはこっぴどい目に遭ってあちこち逃げ回りついには現れなくなりますこれは幽霊というよりゾンビの方に近いかもしれないですよね似たような話はいくつか載っていますがお坊さんなんかに頼むとかお祓いするという発想はどうやらなかったようです人間でないものが出てきた時に心霊的な存在として捉えるという考え方は、それほど昔からあったわけではないんでしょうね。確かに、いつの時代であろうと、死んだ人が出てきたら変でしょうし、怖くもあるんですが、同じ怖いにしても、今とはかなり怖さの質が違っているように感じます。私たち日本人は、どういう形で生と死の線引きをしていたのか、そして、何を意味嫌っていたのか。今の私たちと違うところもあり、同じところもある。なぜ変わったのか。なぜ変わらなかったのか。それを考えるのが日本民族学でしょう。私たちが毎日生活する上で特に気にしていないこと。例えば、お箸でご飯を食べる。靴を脱いで部屋に上がる。といった当たり前のことは、実は非常に大事なことなんです。こうした習慣が私たちの文化なんだと意識することは少ないんですが、それこそが文化です。そうしてみると私たちはとても大切な文化をないがしろにしているような気がします。自分の暮らしを振り返って考えてみると、暮らしの中で培われてきた文化がいかに役に立っているかに気がつくはずです。そして、他の地域と違うところにも気づくでしょう。違っているからといって、恥じることもありませんし、自慢することでもありません。東日本大震災では多くのものが失われました。町そのものも失われました。文化行事もできなくなりました。そうしたものを元通りに作り直すことは不可能かもしれません。だからといって、便利なだけの新しい街を作ればいいのかというと、それは少し違うと思います。目先の便利さに振り回されることなく、その土地の文化にもぜひ目を向けていただきたいと思うんです。私たちがこの土地で暮らしていくためには、捨ててはいけないものが必ずあるはずです。それは目に見えないものです。それは毎日の暮らしの中に、こっそりと潜んでいます。それを忘れないでいてもらいたいと思います。そうしないと、その土地の文化は変質してしまうからです。災害などで暮らしていた土地を奪われてしまった方も
多数いらっしゃるわけですが、それでも文化だけは継承することができます。それは亡くなった方を慎む気持ちとも呼応することです。幽霊がドカドカと歩いてきて、その辺のものを蹴飛ばすような時代から、三角頭巾に白装束の幽霊まで、これだけ幽霊感が変質しても私たちの死生観はあまり変わっていないんですしっかりと私たちの中に根付いているわけです遠野物語にはそうしたことを考えるヒントがたくさん詰まっています先ほどお話したように遠野は城下町であって豊かな商業都市で交通の要でもありました農業も盛んで山に囲まれ、海ともつながっていました。武家屋敷があって、侍が住んでいて、お百姓さんもたくさん住んでいました。みんな違う価値観を持っていたはずです。多様な人たちが、それほど広くない遠野に、混然一体となって住んでいたんです。遠野物語には、武家の作法も、農民の習俗も、みんな織り込まれています。さらに、遠野以外の土地の話も取り込まれています。だからこそ、100年前の遠野の姿だけではなく、日本の原風景までもが透けて見えるのだと思います。柳田国夫が取り出した日本の原風景は、私たちの心に原風景としてきちんと残っています。